ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതിക്കായി സാധാരണക്കാർക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഗൂഗിൾ എടുക്കുക ഗൂഗിളിൽ കെ ആർ ഒ സി എം എം എസ് ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പേജ് കിട്ടും അതിൽ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പേജ് വരും അതിനകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റുള്ളൊരു ഹോട്ടൽ വേണമെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ കൊടുക്കാം ഹെൽത്ത് കെയർ വേണമെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു പോൾട്രി പോൾട്രി ഫാമിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ സെൻറ്റ് ജോൺ പോൾട്രി ഫാം എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പോൾട്രി ഫാമിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആ സെൻറ്റ് ജോൺ പോൾട്രി ഫാം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പിൻകോഡും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വേണം പിൻകോഡിൻ്റെ കൂടെ പിൻകോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ താലൂക്കിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും അതിൽ നമ്മളുടെ താലൂക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് വില്ലേജ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക സർവേ നമ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സർവേ നമ്പർ അടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സർവേ നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അത് കറക്റ്റ് തെറ്റ് വരുത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുക കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് വൈറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിനുള്ളത് ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഈ പോൾട്രി ഫാം വരുന്നത് ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിൽ പല പല കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണലാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഇത് ഓട്ട ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോൾട്രി ഫാമാണ് ഞാനിവിടെ കൺസെൻറ്റിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ അവിടെ പിന്നെ ഇത് ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കമ്മീഷനിങ് ഉള്ളവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റും ആ മന്താണ് നമ്മൾ അയച്ചു അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇയർ ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്നുള്ളവർക്ക് ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ അടിച്ചു കൊടുക്കുക മെഷീനറി ഇവിടെ പോൾട്രി ഫാം ആയതുകൊണ്ട് മെഷീനറിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ മെഷീനറിയുടെ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടു സീറോ ഇട്ടു ഇതൊരു പ്രോപ്പറേറ്ററി കൺസേൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറേറ്ററി കൺസേൺ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫോൺ നമ്പർ ഫില്ലായിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ എപ്പോഴും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിടണം ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എടുത്തു കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ജനറൽ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് ഒക്യുപൈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട് ഇരിക്കുന്നതും എൻ്റെ സ്ഥാപനം ഇരിക്കുന്നതും വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അത് കാരണകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സ്ഥലത്തെ അഡ്രസ്സ് അതായത് ആധാർ കാർഡിലുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് ഞാനിവിടെ ഒക്യുപൈ ഡീറ്റെയിൽസിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് അവിടെ ഇതിപ്പോൾ ആ സ്ഥലവും ഇവിടെ ഈ എൻ്റെ വീട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിൻകോഡൊക്കെ സെയിം പിൻകോഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഡിസ്ട്രിക്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്യുപേർ നെയ്മാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഷെറിൻ ജേക്കബ് പിന്നെ കുത്തും കോമയും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ വരുമ്പോൾ കുത്തൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെറുതെ ജസ്റ്റ് പി എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ പി എഴുതുക ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പാണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഓഫീസ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ സെയിം കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട പിൻകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റെസിഡൻഷ്യൽ പിൻ
ഇത് അടി ഹോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ഐ ഡി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ യൂസർ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൂടെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്ചർ കോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് വന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ആ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു പുതിയ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കണ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാഷ് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് ദ റേറ്റ് അതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് അയക്കണം പിന്നെ ഒരു ന്യൂമറിക്ക് വേണം പിന്നെ ഒരു ആൽഫബറ്റ് വേണം ഒരു നാല് ആൽഫബറ്റ് വേണം അപ്പോൾ മൊത്തം എട്ട് ക്യാരക്ടർ വേണം അങ്ങനെ അത് ആൽഫബറ്റും എല്ലാം കൂടി ഇറങ്ങിയ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കണവരൊന്നും അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വീണ്ടും ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ആവുക ലോഗിൻ ആയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരിക അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു കൊടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താം അതല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ഫോർ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതൊരു പുതിയ സ്ഥാപനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനം പഴയതാണെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സി ഒ ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി പുതിയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ഐ സി ഇ എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസെൻറ്റ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് മറ്റേത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസെൻറ്റ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റ് വൈറ്റ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കാറ്റഗറി എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിലെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളവർ റിന്യൂ ചെയ്യണം റിന്യൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ അത് ഇത് ഞാൻ റിന്യൂവിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണ ഇൻഡസ്ട്രി ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്യുപേൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഫൈലിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പിൻകോഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മാത്രമാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒക്യുപേൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ് നമ്പറും ആ വാർഡിൻ്റെ പേരും ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരും കൂടി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാർഡ് നമ്പർ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാർഡ് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരും വാർഡിൻ്റെ പേരും അടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഐ സി ഒ ന്യൂ കാരണം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം അത് ഒരു ഡിസ് അത് ബൗണ്ടറി ടു ബൗണ്ടറി അല്ല നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അതിരുമെന്ന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചുമരുമെന്ന് അടുത്തുള്ള വീടിൻ്റെ ചുമരിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളോട് ചോദിക്കുന്നത് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഫ്ലൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ടി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എഴുതാം ഓപ്പൺ വെൽ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ വെൽ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഈ ആ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നമ്മളുടെ സ്ഥലം എത്ര സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പോൾട്രി ഫാം തുടങ്ങാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തൻ്റെ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ഈ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്ര സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ പോൾട്രി ഫാം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ വേണം അത് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മളവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ആരെങ്കിലും താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്യുപെൻസ് അവിടെ താമസിക്കുന്നതായിട്ട് ക
സ്റ്റാക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ഡി ജി ഡീസൽ ജനറേറ്റർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വാട്ടർ കൺസപ്ഷൻ അവിടെ വെള്ളം ടോട്ടൽ വെള്ളം ഇവിടെ എത്ര യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നാലായിരം ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നാല് നാല് കിലോ ലിറ്റർ പെർ ഡേ എന്നാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വാട്ടർ കൺസപ്ഷൻ നാലായിരം ലിറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ലിറ്റർ പെർ ഡേ എന്നുള്ളത് ലിറ്റർ പെർ ഡേയും കിലോ ലിറ്റർ പെർ ഡേ എന്നുള്ളത് കിലോ ലിറ്റർ ആയിട്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് നാല് എന്നാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ജനറേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോൾട്രി ഫാമിന് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ ബയോഗ്യാസിലോട്ട് ഇടാണ് അത് നമ്മൾ ആ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് കോ ഇവിടെ പോൾട്രി ഫാമിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആകെ നേരത്തെ തന്നെ ലാൻഡ് ടാക്സ് ലാൻഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പോൾട്രി ഫാമിനാകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻസ് ആവശ്യം വരും അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഡോക്യുമെൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പേജ് വരും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവും അത് സേവ് ആവാനായിട്ട് ഈ പേജിനകത്താണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ളത് കൊടുക്കാണ്ട് സേവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എക്സിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ആയി എന്നിട്ട് ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ളത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കണം ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഒന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഫർദർ എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് കൊടുക്കുക എഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ല കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റഡ് പറഞ്ഞ് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും ഈ പേജിനകത്ത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലാണ് പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു പേജ് വരും അപ്പോൾ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ആ ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പേജ് വരും ഈ പേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നമ്പറും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സ്പൈറേഷൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ആ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ആണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏത് ബാങ്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഇ എഫ് ടി ഈ എൻ ഇ എഫ് ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇ ഓൺലൈൻ വഴി ഇ എഫ് ടി ചലാൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചലാനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചലാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആവും അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇ എഫ് ടി റെസിപ്റ്റ് തന്നെ